这是中国跳水梦之队近几年来最重要的一场比赛，也是外国跳水队噩梦的开始。当众多外国选手发挥出色，在第一轮就拿到高分后，台下的外国跳水队纷纷窃喜。他们认为已经连续四年吞下败果的中国队显然已经无计可施，这一次竟然派出了两个毫无大赛经验的新人前来参赛。他们认为外国跳水队统治的时代就要来临。就在他们还在畅想未来之时，一个面容青涩的中国小姑娘走上了赛场。令谁都没有想到，接下来这个小姑娘的表现直接惊掉了所有人的下巴，从此让外国跳水队再也没有见过金牌的模样。二零一九年七月十七日，坐标韩国光州体育馆。来自全世界十米跳台的精英都来到了这里，他们将争夺这场国际泳联世锦赛女子十米台的金牌。所有国家都派出了实力强大、经验丰富的选手，而我们中国队这次偏偏派出了两位新人，他们是来自四川的小将卢威和来自上海的小将陈玉溪。这两个小姑娘虽说是第一次参加世锦赛，但他们的肩上却背负着巨大的使命。要知道，自2015年开始，我们中国队已经连续两届痛失了金牌，这样的结果对于辉煌的中国梦之队来说实在是难以接受。所以这一次，我们大胆的启用了新人